ஒரு பெண்ணின் சுதந்திரம் பல வழிகளில் பறிக்கப்படுகிறது பருவங்கள் கடந்து போகையில் அவர்களின் மகளைத்தனம் பறிப்போகிறது சுதந்திரமாக தங்கள் உணர்ச்சிகளை சமுதாயத்தில் வெளிப்படுத்த முடியாத கூண்டு கிளிகளாக மாறுகிறார்கள் காலங்களின் கட்டளைகளை விருப்பம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டு அதன் வழிகளை பொறுத்து கொண்டு வெளியே சொல்ல முடியாத நிலையில் தான் இன்றைய பெண்கள் குறிப்பாக கிராமத்து பெண்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் பருவமடைந்தால் பல மடங்காகிறது அவர்களின் இன்னல்கள் நவீன உலகத்தில் பெண்கள் நிலவில் காலடி பதிக்கும் இந்த தருணத்தில் மூட நம்பிக்கைகளும் மாதவிடாய் மீதான தவறான புரிதல்களும் சில பெண்களை வாசல் படியை கூட தாண்ட விடாமல் தடுக்கிறது கோயிலுக்கு போகக்கூடாது ஆண்களிடம் பேசக்கூடாது தாவரங்களுக்கு தண்ணீர் ஊற்றக்கூடாது இரவு நேரங்களில் தனியே செல்லக்கூடாது மாதவிடாயை பற்றி ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் தனியாக தூங்க வேண்டும் வீட்டில் யாரையும் தொடக்கூடாது இது போன்ற வரைமுறைகளை பருவமடைந்து விட்டாள் என்று கூறி அவள் மீது திணிக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளில் சிக்கி மீள முடியாமல் மாய்ந்து போகும் பெண்கள் பலர் என்னாச்சு திவ்யாவுக்கு ஏன் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பல இல்லைங்க அவ போல அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்னம்மா அவளுக்கு வயிறு வலிங்க இதுக்குதான் கண்டதையும் வாங்கி தீங்க கூடாதுன்னு சொல்றது சொன்னா கேக்குறாளா இப்ப கஷ்டப்படுறது யாரு அவதானே ஏங்க ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்துட்டு போங்க எதுக்கு அவ கேக்குறா போன வாரம் தானே கொடுத்தேன் ஏன் பணம் பணம் உசுரை வாங்குறீங்க நானே காசு இல்லாம அடம் தான் போயிட்டு இருக்கேன் சும்மா சும்மா எங்கிட்ட பணம் கிட்ட இருக்கீங்க போன வாரம் நோட்டு வாங்கணும் அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் கேட்டு ஏன் கொடுத்தேன் திரும்ப திரும்ப கேட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் என் கிட்ட காசு இல்லை திவ்யா ஏன் ஸ்கூலுக்கு வரல ஒண்ணும் இல்ல சும்மா தான் வரல ஏ நான் உன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தானே என் கிட்ட சொல்ல மாட்டியா அப்படி இல்ல பீரியட்ஸ் பத்தி எல்லாம் யாராவது வெளியில சொல்லுவாங்களா ஆஹ் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்கதான் ஆனா பக்கத்து வீட்டு பிரியா பாத்தியா எவ்வளவு பிரச்சனை வந்துச்சு யார்கிட்டயும் சொல்லாம நீ யார்கிட்டயாவது சொன்னியா அம்மா அப்பா கிட்டலாம் அம்மா கிட்ட சொன்ன அப்பா கிட்ட சொல்ல விடல ஏன் சொல்லல யார் சொல்ல விடல அம்மா தான் சொன்னாங்க அப்பா கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் கிட்ட போனியா போல வீட்டு மருத்துவமே போதும் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போக வேணாம்னு அப்பா சொல்லிட்டாங்க நீ இப்ப எல்லாம் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லாம இருந்தா ரொம்ப பிரச்சனை ஆகும் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி ஆஸ்பத்திரிக்கு போ சரியா உடம்பு பாத்துக்கோ நான் கிளம்புறேன் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன வயசு என்னம்மா ப்ராப்ளம் திவ்யாவோட டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துடுச்சு திவ்யாவுக்கு கர்ப்பப்பை வாயில தொற்று நோய் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பொதுவாக பீரியட்ஸ் டைட்ல சுகாதாரமாக இல்லாத காரணத்தினால தான் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் இந்த விஷயத்த இப்போ நம்ம கவனிக்காம விட்டோம்னா அது திவ்யாவோட உயிருக்கே கூட ஆபத்தாகிடும் பொதுவா பீரியட்ஸ் டைட்ல நீங்க எந்த மாதிரியான பொருள் உங்களை சுகாதாரமாக வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க பழைய துணி தான் டாக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் 
பழைய துணி யூஸ் பண்றது பொதுவா சுகாதாரம் இல்லாத ஒரு பொருள் தான் துணி யூஸ் பண்றது நல்ல விஷயம் தான் ஆனா அது சுகாதாரமான துணியா யூஸ் பண்ணணும் சுகாதாரமா இல்லாத பொருள் யூஸ் பண்ணும் போது நீங்க உங்களுக்கு இன்னும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமா ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷனை இப்ப நம்ம கவனிக்காம விட்டோம்னா எவ்வளவு வேணாலும் சீரியஸ் ஆகலாம் உங்க உயிருக்கே கூட ஆபத்து ஆகலாம் சீரியஸ் டைத்துல பொதுவா எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல டாக்டர் யாரும் என்கிட்ட சொல்லல பீரியட்ஸ் டயத்துல பொதுவா ரத்த போக்கு ஜாஸ்தியா இருந்தா இல்லனா ரத்த போக்கு ரொம்ப நாள் நீடிச்சிட்டு இருந்தா ரத்த கட்டி ரெண்டரை சென்டிமீட்டர் மேல இருந்தா தொண்ணூறு நாட்களுக்கு மேல இல்ல அதுக்கு அதிகமா பீரியட்ஸ் வராம இருந்தா இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்குள்ள பீரியட்ஸ் அடிக்கடி வந்தா இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருந்தா வலி ஜாஸ்தியா இருந்தா வீட்டுல இருக்கவங்க கிட்ட அதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உடனே டாக்டர் கிட்ட செக்அப் வந்து பாருங்க ஏன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் கவனிக்காம விடுறதுனாலதான் உங்க கர்ப்பை பாதையில அதிகமா தொற்று நோய் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த மாதிரியான தொற்று நோய் ஏற்படுறதுனால உங்க உயிருக்கே கூட ஆபத்தா வரலாம் மாதவிடா என்பது ஒரு சாபம் இல்ல வெளியில சொல்லக்கூடாத ஒரு விஷயமோ இல்ல ரகசியமோ கிடையாது மாதவிடா என்பது பெண்கள் உடல்ல இயற்கையா ஏற்படுற ஒரு சராசரியான ஒரு நிகழ்வு தான் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துவோம் பெண்கள் உடல் நலம் காப்போம்